கல்விக்கண் திறந்தவர் ஊரை சித்திரம் கல்வி நிலையங்கள் காலந்தோறும் மாறி வருகின்றன தொடக்கத்தில் ஆசிரியரின் வீட்டிலேயே தங்கி மாணவர்கள் கல்வி கற்றனர் பிறகு நாள்தோறும் ஆசிரியர் வீட்டிற்கு சென்று கல்வி கற்றனர் அதன் பிறகு பொதுவான ஓர் இடத்தில் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் கற்பித்தனர் இவையே இன்றைய பள்ளிக்கூடங்கள் ஆகும் முன்பு ஒரு சில ஊர்களில் மட்டும் பள்ளிக்கூடங்கள் இருந்தன இன்று பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது இத்தகைய கல்வி புரட்சிக்கு விட்டுட்டவரை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் நிகழ்வு ஒன்று சிறுவர்கள் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தனர் அவ்வழியாக நான்கு சக்கர வாகனம் ஒன்று அங்கே வந்து நின்றது அதிலிருந்து ஒருவர் கீழே இறங்கினார் ஆடு மீத்துக் கொண்டிருந்த சிறுவர்களை கூப்பிட்டு அவர்களோடு உரையாடினார் என்னடா தம்பிகளா பள்ளிக்கூடம் போகாமல் ஆடு மேய்ச்சிட்டிருக்கீங்க ஏன் பள்ளிக்கூடம் விடுமுறையா என்று அவர் கேட்டார் பள்ளிக்கூடமா அதெல்லாம் எங்க ஊரில் கிடையாது என்றனர் சிறுவர்கள் அப்படியா உங்கள் ஊரில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருந்தா நீங்கள் எல்லோரும் படிப்பீங்களா என்று கேட்டார் அவர் ஓ படிப்போமே என்றனர் சிறுவர்கள் ஊர்தோறும் பள்ளிக்கூடங்களை திறக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தார் அவர் மற்றொரு நிகழ்வு பள்ளி விழா ஒன்றில் பங்கேற்க சென்றார் அவர் அப்போது மாணவர்களிடம் படிப்பறிவு இருந்தால்தான் நாடு முன்னேற்றம் அடையும் எனவேதான் நாடு முழுக்க ஐம்பதாயிரம் பள்ளிகளை திறக்க முடிவு பண்ணியிருக்கோம் குழந்தைங்க நீங்க எவ்வளவு தூரம் நடந்து போவீங்க நீண்ட தூரம் நடந்தால் களைச்சு போயிடுவீங்க அப்புறம் எப்படி படிக்க முடியும் அதனால் ஒரு மைல் தூரத்தில் ஆரம்ப பள்ளி மூன்று மைல் தூரத்தில் நடுநிலை பள்ளி ஐந்து மைல் தூரத்தில் உயர்நிலை பள்ளி இருக்கணும்னு திட்டம் என்று பேசினார் இன்னொரு நிகழ்வு பள்ளி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் தேசிய கொடி ஏற்றுமாறு அழைக்க அவரும் எழுந்தார் அனைவரும் எழுந்து நின்றனர் அப்போது ஒரு மாணவன் மயங்கி கீழே விழுந்தான் அனைவரும் பதற்றமடைந்தனர் தண்ணீர் தெளித்து அவனை எழுப்பினர் மயக்கம் தெளிந்த சிறுவனிடம் அவர் காலையில் சாப்பிட்டாயா என்று கேட்டார் அவன் எதுவும் சாப்பிடவில்லை என்றான் அதற்கு அவர் ஏன் என்று கேட்டார் மாணவன் சாப்பிட எதுவும் இல்லை என்று பதில் கூறினான் இதற்கு பிறகு படிக்க வரும் மாணவர்களுக்கு ஒருவேளை உணவாவது வழங்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் அவர் மற்றும் ஒரு நிகழ்வு பரமக்குடி தரைப்பாலத்தை பார்த்தபோது உடன் வந்த கல்வி அதிகாரியிடம் பேசினார் இந்த காட்டாற்றில் தண்ணீர் போகும்போது இந்த பக்கத்து மாணவர்கள் எப்படி பள்ளிக்கூடத்திற்கு போவார்கள் என்றார் மழைக்காலத்தில் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரமாட்டார்கள் ஐயா என்றார் அதிகாரி அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டலாமே என்றார் அவர் கல்வித்துறை விதியின்படி மூன்று மைல் தூரத்திற்குள் பள்ளிக்கூடம் இருந்தால் பக்கத்தில் வேறு ஒரு பள்ளிக்கு அனுமதி கிடையாதே என்று அதிகாரி கூறினார் அவர் முடிப்பதற்குள் நீங்க இந்த காட்டாற்றை காரணம் காட்டுங்க இந்த பக்கம் ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்ட அனுமதி கேளுங்க நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்றார் அவர் ஆடு மேய்க்கும் சிறுவர்களையும் பள்ளிக்கூடம் செல்ல வழி செய்தவர் யார் தெரியுமா குழந்தைகள் பள்ளி செல்வதற்காக நீண்ட தூரம் நடக்க கூடாது என்று எண்ணியவர் யார் தெரியுமா பள்ளிக்கு படிக்க வரும் மாணவர்களுக்கு ஒருவேளை உணவாவது வழங்க வேண்டும் என்று நினைத்தவர் யார் தெரியுமா கல்வித்துறை விதிகளை மாணவர்களின் நலனுக்காக மாற்றி அவர்கள் வாழும் இடங்களிலேயே பள்ளிக்கூடங்களை திறக்க செய்த சிந்தனையாளர் யார் தெரியுமா அவர்தான் கல்விக்கண் திறந்தவர் என்று 
தந்தை பெரியாரால் மனதார பாராட்டப்பட்ட மறைந்த மேனாள் முதல்வர் காமராசர் காமராசர் பெற்ற சிறப்பு பெயர்கள் பெரும் தலைவர் படிக்காத மேதை கர்ம வீரர் கருப்பு காந்தி ஏழை பங்காளர் தலைவர்களை உருவாக்குபவர் காமராசர் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற நேரத்தில் ஏறக்குறைய ஆறாயிரம் தொடக்க பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருந்தன அவற்றை உடனடியாக திறக்க ஆணையிட்டார் மாநிலம் முழுக்க அனைவரும் இலவச கட்டாய கல்விக்கான சட்டத்தை இயற்றி தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்தினார் மாணவர்கள் பசியின்றி படிக்க மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் பள்ளிகளில் ஏற்ற தாழ்வின்றி குழந்தைகள் கல்வி கற்க சீருடை திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தார் பள்ளிகளின் வசதிகளை பெருக்க பள்ளி சீரமைப்பு மாநாடுகள் நடத்தினார் தமிழ்நாட்டில் பல கிளை நூலகங்களை தொடங்கினார் மாணவர்கள் உயர்கல்வி பெற பொறியியல் கல்லூரிகள் மருத்துவ கல்லூரிகள் கால்நடை மருத்துவ கல்லூரிகள் ஆசிரிய பயிற்சி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றை புதிதாக தொடங்கினார் இவ்வாறு கல்வி புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் காமராசரை ஆவார் கல்வி கடவுள் என்று காமராசரை அழைக்கின்றோம் ஏன் தெரியுமா கையெழுத்து போடு என்று காகிதத்தை நீட்டினால் இடது கை கட்டை விரலை நீட்டிக் கொண்டிருந்த படிப்பறிவற்ற ஏழை மக்களின் தலையெழுத்தை மாற்றி வலது கை கட்டை விரலால் கையெழுத்து போட்டு இந்தியாவின் தலையெழுத்தையே மாற்றி நிறுத்தினாரே அதனால்தான் தந்தை பெரியார் கூறுவார் படித்த பிள்ளைகள் கடவுள் சிலையை வணங்குவதற்கு பதில் காமராசரை வணங்குங்கள் என்று ஆம் கல்விக்கண் திறந்த காமராசர் அவர்களின் பிறந்த நாளை கல்வி வளர்ச்சி நாள் என்று கொண்டாடும்படி தமிழக அரசு பிறப்பித்த ஆணை உண்மையில் பொருத்தமான ஒன்றாகும் எல்லா குழந்தைகளையும் கல்வி கற்க வைப்பதற்காக பல சலுகை திட்டங்களை அறிவித்த காமராசர் பிறந்த நாள் உண்மையில் கல்வி வளர்ச்சி நாள்தானே நன்றி வணக்கம்